蝴蝶不仅会吸血，竟然还吃动物粪便。这些小东西看起来弱小，但实际的战斗力却强到爆表。它们不止吸食血液，甚至还会传播疾病，严重威胁人和动物的健康和生命。今天就为大家找到了地球上十种最可怕的吸血生物。喜欢这类视频的朋友，记得点赞加订阅，以免错过精彩内容。掏食，接吻虫。接吻虫原名南美锥春，锥春属已知的有一百三十多种。锥春属主要分布在美洲，在亚洲、非洲和澳大利亚也有少数种类分布。达尔文曾被这种昆虫叮咬过，他说锥春叮人并没有强烈的疼痛感，但这反而让他们变成更不易察觉、更危险。这种亲吻并不浪漫，甚至带着死亡之吻的意味。它所带来的是一种可怕的传染病。接吻虫是恰克斯病的传播者，以在嘴唇吸血而得名。接吻虫在吸过血之后，会将粪便排在伤口处，粪便中的寄生虫进入血液，这种寄生虫会在心脏部大量繁殖，最后导致寄主因心力衰竭而死亡。接吻虫，它的名字听上去很浪漫，可事实上，它却是全世界最可怕的谋杀者之一。雌虫通常选择人的嘴唇作为吸血目标，其携带的寄生虫。克氏锥虫由伤口进入血液，会在心脏大量繁殖，最后使人心力衰竭。据美国疾病防控中心数据统计，全球约有八百到一千一百万人感染了接吻虫所导致的查加斯氏病。此外，还有高达一点八六亿人存在感染风险，在没有得到诊断、救治的情况下，会导致患者死亡。在近些年，某些媒体把查加斯病称为“新型艾滋病”。这并不恰当，也增加了人们的无端恐慌。实际上，中国并不是查加斯病的主要疫区，追春种类极少，并不用太担心在国内被感染上查加斯病。Top 九，蝴蝶，很让人难以置信吧？我们常见的美丽昆虫，其实也是会吸血的。肯定有人会问，蝴蝶不是吸食花蜜的吗？的确，蝴蝶是吸食花蜜的，但是这并不妨碍蝴蝶吸血。其实，蝴蝶并不是完全的素食主义者。只要有机会，蝴蝶就会吸血。蝴蝶之所以会吸血，是因为血液里含有丰富的盐分和氨基酸，这些正是蝴蝶所需要的。除了吸食血液外，它们大部分还喜欢吸食动物的排泄物。没想到吧？被誉为会飞的花朵的蝴蝶，竟然喜欢吃动物的排泄物。不过，蝴蝶虽然会吸血，但是并不具备刺破人皮肤吸血的能力。大部分情况下只会吸取尸体的血液。Top 八，蚊子。蚊子是世界上最常见的吸血动物。据估计，蚊子大概有三千五百多个种类，但并不是每一种蚊子都会吸血。那些以人类血液为食的蚊子，经常会传播慢性或致命疾病，比如疟疾、黄热病、登革热等。流行的观点认为，雄蚊子以植物汁液为食，而雌蚊子只喜爱吸血。事实上，雌蚊子也会从植物中吸食糖分和营养，但是它们在产卵时需要一定数量的血液补充营养。生物学家警告称，消灭蚊子将会对食物链造成严重破坏。根据世界卫生组织调查显示，每年高达七十二点五万人死于蚊子的叮咬，是每年杀死人类最多的生物。但是，希望在一种名为金腹巨蚊的蚊子，这种所谓的金腹巨蚊是世界上已知最大的一种蚊子。也被称为蚊子捕食者。幸运的是，它们不吸血，而且在幼虫期会捕食其他种类的蚊子为生。利用金腹巨蚊可以让任何区域内的吸血蚊子数量大大减少。金腹巨蚊原本滋生在马来西亚森林，不过最近有研究家移植到城市对付黑斑蚊、埃及蚊，用大吃小的自然淘汰法则，意在消除登革热病症。Top 七，蜱虫。蜱虫从生物学分类上。属于株形纲皮亚目皮总科，全球有三大类，即硬皮、软皮和纳皮。其中最为常见的是硬皮，在我国差不多有一百种左右，几乎所有省、区、市都有分布，尤以河南、安徽、山东、湖北等省份居多，常栖息于森林、草原、灌木林等地带。它们寄生的对象非常广泛，无论是两栖类、爬行类、鸟类，还是哺乳类动物。都能成为它们侵扰的对象，有的种类还会吸食人的血液，在叮咬之前，会向宿主皮肤内先释放一种麻醉剂，使宿主的感应能力下降，然后再实施叮咬和吸血。完成吸血后，蜱虫的身体会快速膨胀，能增大到原来的数倍甚至几十倍，而且受习性所致
，在吸完血后，它们不像蚊子就离开了，而是习惯于继续向皮肤内部钻，有的甚至完全会钻进皮肤内。在此过程中，它们所释放的麻醉剂一直在起作用，所以较难发觉。待发现以后，已经为时已晚，一般都完成了吸血过程，有的甚至都钻进皮肤，只留下红点。让人误以为是被蚊子叮咬的，一般都不当回事。更让人感到恐怖的是，虽然蜱虫本身没有毒性，但是它们身上会携带多种有害的病菌。除此之外，蜱虫身上还会携带很多过敏原因子，在叮咬时会使皮肤产生红肿、皮疹、溃疡等。再加上蜱虫叮咬的对象既包括人类，还包括其他动物，这样就可能会形成人与人之间、动物与人之间的交叉感染问题。假如发现了蜱虫，但还没有实施叮咬，那么可以用手快速地将其弹掉，然后利用工具将其排杀。如果发现蜱虫正在叮咬，那么这个时候一定要镇静，千万不要尝试将其拽出，否则极容易将其头部残留在皮肤内，引发更为严重的后果。Top 六，吸血鹅。吸血鹅是飞蛾的一种。吸血鹅主要分布在东南亚地区，随着全球气候变化，欧洲也有分布，通体为灰黑色。体型不大，只有几厘米长，与其他飞蛾没什么太大区别。但是颜色呈现出青绿色，眼睛却是深红色。在第二对翅膀上有一对眼状花纹，赤如鲜血。眼纹的附近更是布满血色的血纹。传说是因为吸食了人兽的血，所以才变成这个样子，故此得名吸血鹅。大多数飞蛾喜吸食无机盐含量高的液体，比如盐水、汗、尿、粪便、进出液等。但吸血鹅喜吸食动物的血液，并且会主动攻击猎物吸食血液。很难相信，普通的飞蛾也会吸食血液。这些飞蛾有着长长的嘴，可以轻易刺破动物的皮肤，诸如牛羊之类的动物，如果被吸血鹅叮咬，也会造成难以置信的伤害。吸血鹅的体型比任何一种蚊子都要大，吸食的血量也绝非蚊子可以比拟的。曾有人被这种吸血鹅攻击，结果几乎面临截肢的风险。这种能力可能源于他们祖先吸食果汁的习惯。值得一提的是，与蚊子吸血的习惯不同，吸血鹅是雄性吸血，雌性吸食植物汁液。不过幸运的是，吸血鹅的数量并不多，而且也并不会群体性的行动。历史上单次出现最多的吸血鹅事件发生在北欧，但也不过只有一百来只，并没有造成什么严重的影响。而近些年，则几乎没有关于吸血鹅出没的传闻。也许这种神秘的飞蛾已然走向灭亡。陶普牙签鱼，牙签鱼又称蓝色吸血鬼，它是一种属于鲶鱼类的淡水鱼。它们身形似鳗鱼，而且全身几乎透明，令到它们非常难以被看到。这种鱼有着平滑而带有粘液的表皮，鱼鳃带有倒钩状的刺，是强力而快速的游泳选手。牙签鱼顾名思义。它的名字显示，它就像牙签一样细小。然而，千万别看小牙签鱼，因为它能钻进人类的尿道，足以让一个成年人致命。这种鱼是一种寄生性动物，它们生存的方法既简单又残酷。首先测试水的味道，尝试从中找到来自鱼鳃的水流。一旦发现类似水流，就会跟随水流游到寄主的鱼鳃中，并利用自己头部的倒钩刺把身体固定在寄主的鳃盖中。在吸食寄主的血液，这领到牙签鱼有“巴西的吸血鬼”之称。在河内游泳和小姐是人们的大忌，因为牙签鱼会被体液吸引，并迅速钻入人体内吸血，甚至使吃人体组织，造成剧痛。可怕的是，它们将在受害人体内一直存活下去，并不断繁殖，直到将受害人的血吸干为止。除非动手术，否则牙签鱼不会钻出人体，连当地人都闻之丧胆。如果没有借助外科手术，倒霉的人唯有被这种小东西寄生在体内，被其蚕食致死。这个过程是无法想象的，那是怎样的一种生不如死、惨无人道的？这种来自地狱的牙签鱼，听着就让人感到恐怖。尤为庆幸的是，此种令人防不胜防的魔鬼鱼，还好它只在亚马逊河中出现。Top 四，七塞鳗，七塞鳗又名八目鳗，七星子，是圆口纲。七塞鳗目的一种古老动物，与鱼纲的鱼类动物并不属于一类，并不是鱼。它的特点是嘴呈圆筒形，没有上下颚，口内有锋利的牙齿，这是古代鱼祖先所具有的特征之一。据伦敦考古学家介绍，七塞鳗非常古老。
目前发现的化石最早已有三点六亿年历史，可这鱼有点不思进取，这么多年了，模样基本没什么改变，所以又被称为活化石。塞在里面呈袋形的原始状态，鳃穴左右各七个，排列在眼睛后面，口部呈漏斗状，内分布着一圈一圈的牙齿，为圆形的吸盘，能吸住大鱼，样子很像一般的鳗鱼。起鳃鳗只有一个鼻孔，位于头顶两眼之间。他的眼睛后面、身体两侧各有七个腮孔，这就是他叫做七腮鳗的原因。科学家非常重视七腮鳗的医学价值。然而，就是这样一种凶狠又神秘的物种，却出人意料的成为了人类菜单上的一道菜。七腮鳗虽然长相放纵，但口感拔群。七腮鳗全身只有软骨，没有硬刺，还有个让人胃口大开的别称小脆骨。七腮鳗油脂含量很高，还有重耐人寻味的海鱼风味。弹性十足又不乏细腻，世界上很多地方都把它当作美味。事实上，欧洲从中世纪开始就把七腮鳗当作贵族享用的高档食物。英国王室对七腮鳗也是钟爱有加。英国国王亨利一世去诺曼底巡视期间，无视医生的劝阻，享用了大量炖七腮鳗，最终因消化不良死亡。当然，国王的死因也许是添油加醋。但也证明了七塞蛮的确够得上王室的餐桌。Top 三，尖嘴的雀，这只可爱的小家伙，它不像秃鹰、角鸮或者其他大型的吃肉鸟类，它看起来就像是你后院常飞来飞去的小可爱们。它的名字叫做尖嘴的雀。有些人可能感觉我在开玩笑，明明这小家伙看上去那么可爱，怎么会吸血呢？但是事实就是这样，他们是喜欢吸血的。尖嘴的雀又有着吸血鬼雀的恶名，它们喜欢吃仙人掌和吸食鸟类翅膀根部的血液。有些科学家认为，他们在吃寄生虫的时候尝到了血液的美味，最后进化出吸食血液的能力，因此也被称为达尔文鸟。值得一提的是，这种吸血鬼雀只生活在加拉帕戈斯群岛，可能是这个地区太多鱼偏远和恶劣，才促使它们饮血。它们的猎物是尖鸟和其他大型海鸟。体重可能是吸血雀的五十倍。吸血蝙蝠的牙齿像手术刀一样锋利，受害者完全可以在睡眠中度过折磨。蚊子和蜱虫吸血之前会先麻醉你的皮肤，水蛭会借助冷水的麻木作用。这些吸血的家伙都不容易发现，而吸血雀却是直接跳到蓝角尖鸟的背上，一遍一遍地用锋利的喙啄海鸟的皮肤，直到血如雨下。一旦血管被啄开，更多的吸血雀就会赶来。根据每年的时间，尖鸟正在孵化的蛋和雏鸟都是吸血却很乐意去啄的。有趣的是，由于尖鸟蛋的壳太硬，没法用喙啄开，吸血雀还进化出了一项生活技巧，帮助它们得到其他食物源。专家解释说，吸血雀会将喙贴在地上，类似于倒立的姿势，用脚踢蛋，使蛋滚落山崖或断层。Top 二，吸血蝙蝠。美洲的吸血蝙蝠简直就是吸血鬼。它最大能长到四十克，但也正是因为它们体型小，特别容易隐藏，甚至飞到人和动物身上，为其注射麻醉毒液，进而吸血的时候也不容易被发现。每当黑夜来临，它们就像幽灵一样，伴随黑暗静静地降落到目标附近，然后利用强壮的腿迅速移动，爬上目标的肩部、颈部或者腿部，用锐利的门齿和犬齿在目标身上切开几毫米的皮肤。同时注射禁令目标麻醉的毒液，开始吸食目标血液。也许有人会认为，体重才四十克的小小蝙蝠喝不了多少血，那就错了。蝙蝠虽小，但是胃口却大，一般吸血量在一百克左右，有的甚至能达到二百克。而且，蝙蝠是群居动物，一只蝙蝠尚不足虑，一群蝙蝠扑上来，那就是灭顶之灾，猎物只有变成干尸的命运。最要命的是。这种吸血鬼不只是吸完血就完事了。事实上，吸血蝙蝠在美洲是很多疾病的传播源，最常见的就是传播狂犬病。吸血鬼不止攻击各种动物，还会攻击人类，导致人染上狂犬病身亡。二零零四年，在巴西就曾经发生过一起吸血鬼肆虐人间的惨剧。在那次袭击中，至少有三百人受到蝙蝠的攻击。调查数据显示。被攻击的人群中，大部分人曾经注射过狂犬病疫苗，因此只有十九人感染狂犬病，十三人不幸死亡。近几年，吸血蝙蝠肆虐人间的事件屡屡发生。
，以往的人兽相处平衡也被打破。今后对夺命的吸血蝙蝠，人们又该怎么应对呢 ？Top 一，暴君水蛭。作为世界上最恐怖的吸血生物，暴君水蛭曾多次攻击人类，钻入人体的皮肤，吸食血液。《生化危机》游戏中曾出现过这种生物，不过当时是游戏开发人员虚构的。没想到暴君水蛭是真实存在的，并且还会吸血。暴君水蛭是在2010年于秘鲁亚马逊河流域发现的新物种，英文名为 Tyrannosaurus rex， 与暴龙的英文名相同，足见人们对其攻击性的畏惧。它们的身长可达到七厘米，是目前所发现的世界上最大的水蛭。暴君水蛭是丛林中的水蛭之王，而且还常有巨大的牙齿，与暴龙十分相似，是世界上最恐怖的吸血生物。体长稍扁，长得像圆柱体，背面暗绿色，有五条纵纹。它们在吸取血液，咽下去之后经过食道，而贮存于整个消化道和毛囊中。身体各节均有排泄孔，开口于腹侧，雌雄生殖孔相距四环，各开口于环与环之间。前吸盘较易见，后吸盘更显著，吸附力也强。科学家表示，暴君水蛭的生殖器相当的小，仅有毫米大小。只有在显微镜下才能清楚地观察到，但是这并不影响它们的超强繁殖能力。暴君水蛭以吸血为生，不少动物和人都不幸倒在它的口下，是世界上最恐怖的吸血生物。它的牙齿可以咬破皮肤，钻入其他生物生物身体的各个部位。最早的水蛭出现在两亿年前，当时的水蛭只要寄生在霸王龙的身体中，现在的很多水蛭都寄生在人的身上，一旦被其吸上，很难将它它从身体上面拉下来。除非是火烧，才能将其从身上拉走。这种生物是非常怕火的，而且吸人血并不是最可怕的。暴君水蛭的体内还含有上百种细菌病毒，一旦被其吸上，将体内的细菌转移到人的体内，感染之后很容易引起败血症以及其他病毒的入侵。许多人去丛林中不慎被暴君水蛭咬过后，没有得到及时的救治而身亡。然而，在经过科学家的研究后发现。暴君水蛭中的蛋白质，按肌酸的含量高达百分之六十二，是肌肉蛋白质含量的二点七倍。同时，在这十七种氨基酸中，以谷氨酸、天门冬氨酸、赖氨酸、亮氨酸的含量较高，在保健中起着很重要的作用。于是，世界上最恐怖的吸血生物就这样悲剧了。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看，我们下期再见。